നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ സ്പേസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ആൾജിബ്രനെ സംബന്ധിച്ച് വെക്ടർ സ്പേസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് അപ്പം സത്യത്തിൽ ലീനിയർ ആൾജിബ്ര നല്ലോണം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ സ്പേസിൽ നിന്നുമാണ് ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ബാലപാഠം തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ് വെക്ടർ സ്പേസ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ വെക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗമാണ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക് ആ കൺസെപ്റ്റ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ അനാലിസിസിൻ്റെയോ ബി എം എ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് അറിയുകയും കൂടി ഫങ്ഷൻ അനാലിസിസിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗമാണ് അപ്പം ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു മിങ്കിൾ ഒരു ശങ്കരം ഇനം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് സത്യത്തിൽ ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് വാൽമോഹൻ വിമേ സാറിൻ്റെ നല്ല ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സിലബസ് നമുക്ക് വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് ഓതേഴ്സിൻ്റെ ബുക്കാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പം നമ്മളുടെ സിലബസ് നിർബന്ധമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ബുക്കാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ബുക്കിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സിലബസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മുടികളിൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ലീനിയർ സ്പേസ് നോമ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പം ലീനിയർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ സത്യത്തിൽ ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസിനെ സംബന്ധിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ആൾജിബ്രനെ സംബന്ധിച്ച് ലീനിയർ ആൾജിബ്രയുടെ ആദ്യ ബാലപാഠങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസിനെ സംബന്ധിച്ചും എന്താണ് ബാലപാഠത്തപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വെക്ടർ സ്പേസ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബി എം എ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക് അനാലിസിസും നിർബന്ധമാണ് ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ലീനിയർ ആൾജിബർ അറിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ എന്ത് ഇൻവോൾവ് ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് വേറൊന്നും പിന്നെ കൂടുതൽ തിയറികളും അതുപോലെ തന്നെ അത് തിയറങ്ങൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും കടന്നു വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്കഷൻ മാത്രമാണ് വെക്ടർ സ്പേസിൽ ഞാൻ നമ്മൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെക്ടർ സ്പേസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തൊട്ട് ലീനിയർ ആൾജിബ്രയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സാമ്പിളുകളും നമുക്ക് കാരണം പല എക്സാമ്പിളുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയുന്നത് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലില്ല അതായത് നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് സിലബസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കിൽ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്താണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് ഇതുകൂടി ഓക്കെ എന്താണ് വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോണംറ്റി സെറ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോണംറ്റി സെറ്റ് ആ സെറ്റിൽ രണ്ട് തരം ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാലോ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഏത് രണ്ട് ആ സെറ്റിൽ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ എടുത്താലും അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറൻറ്റുകളുടെ മേൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അത് ആ റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്ന വസ്തുവും ആ സെറ്റിലുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് എലമെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ പ്ലസ് ഡോട്ടിനെ കൊണ്ടും അല്ലേ പ്ലസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്കാലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വെക്ടർ അഡീഷൻ ആൻഡ് സ്കാലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് അതിനെ പറയാറുള്ളത് അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചില ഓതേഴ്സ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും ചില ഓതേഴ്സിൻ്റെയും ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സെയിം കൺസെപ്റ്റ്സ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് നോണംറ്റി സെറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ ബൈനറി ടു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ആൻഡ് സ്കാലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കുറച്ച് എലമെൻറ്റുകൾ അതിൽ നിന്നും മൂന്ന് നാല് കുറച്ച് എലമെൻറ്റുകൾ ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ യു വി ഡബ്ല്യു ആണ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്കാലാർ സി
അപ്പം അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കൊ എന്താണ് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് സത്യത്തിൽ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ ദി ഫീൽഡ് എഫ് എഫിലുള്ള ഫീൽഡ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിലുള്ള എലമെൻ്റാണ് സിയും ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ വെക്ടർ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ നോണമിറ്റി സെറ്റ് വിയിലുള്ള എലമെൻ്റാണ് യു വി ഡബ്ല്യു അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈങ് സം കണ്ടീഷൻസ് വെക്ടർ സ്പേസ് ആവണം എന്ന് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈങ് സം കണ്ടീഷൻ അതായത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ടാണുള്ളത് ഒന്ന് വെക്ടർ അഡീഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് അഡീഷനിൽ നാലഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ച് കണ്ടീഷൻ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻ കൂട്ടുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ ദി അഡീഷൻ എന്നുള്ളത് കൂടി ഒരു കണ്ടീഷൻ ആക്കിയിട്ട് അഞ്ചെണ്ണം അല്ലാതെ നാല് കണ്ടീഷനും അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ എത്ര കണ്ടീഷന് അഞ്ച് കണ്ടീഷൻ അതായത് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള സ്കെയിൽ ആർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് കൂട്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അഡീഷനാണ് അഡീഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് യു പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ യു പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള വെക്ടർ അതിലുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ അഡീഷൻ ഓക്കെ അപ്പം വി എന്ന് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു പ്ലസ് വി ഈക്വൽ ടു വി പ്ലസ് യു അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി യു പ്ലസ് വി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് വി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഒരു സീറോ വെക്ടർ ഉണ്ടാവണം യു പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു യു ഓക്കെ അതായത് ഐഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി സീറോ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇപ്പോൾ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പക്ഷേ വെക്ടർ സ്പേസ് അല്ല പക്ഷെ യൂണിയൻ പവർ സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ ഓ മൊത്തം ആ സെറ്റിനെ അല്ലേ പവർ ഓഫ് എ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പവർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ്സ് ആണ് പവർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ എ എൻ്റെ എ യൂണിയൻ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റിൽ ഏതൊരു സബ്സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ അവിടുത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പം സീറോ തന്നെ ആയിക്കോളണമെന്നില്ല എന്ത് അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അത് മാറാം പക്ഷെ നമ്മൾ കോമൺലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പം അടുത്തത് പ്രോപ്പർട്ടി ഏതൊരു യു എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അവിടെ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം മൈനസ് യു യു പ്ലസ് മൈനസ് യു ഈക്വൽ ടു സീറോ അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടണം റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ അഞ്ച് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻ ആദ്യം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് വീലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സി ഇൻറ്റു യു എന്ന് പറയുന്നത് വീലുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ ക്ലോസ് ദ അണ്ടർ സ്കാലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് സി ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വി ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു വി അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് സി പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു യു ഈക്വൽ ടു സി യു പ്ലസ് ഡി യു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്കേലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അടുത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തത് സി ഇൻറ്റു ഡി യു ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഇൻറ്റു യു അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ ഈ നാല് കണ്ടീഷനും അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഐ സ്കേലർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കേലർ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു യു ഈക്വൽ ടു യു ഈ കണ്ടീഷൻ അഞ്ച് കണ്ടീഷനും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കണ്ടീഷൻസ് ആർ ടേൺ അപ്പോൾ ഈ പത്ത് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ വെ ആ സ്പേസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ
നമുക്ക് ഏതൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം റീ ഫോൺ ഫോണിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഫോണുകൾ ഈ ലോകത്ത് പലതരം ഫോണുകളുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സോറി സ്പേസ് അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടേഴ്സ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ കളിക്കുന്ന റേഞ്ച് ടവറുകൾ എന്താണ് റേഞ്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നിന്നും അതെന്താണ് ഒരു ഫീൽഡാണ് ഓക്കെ ടവറുകളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എന്ത് വികിരണങ്ങൾ അതായത് ഇസ് എ ഫീൽഡ് ഓക്കെ വികിരണങ്ങളാണ് ഫീൽഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഫോൺ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കിരണങ്ങളും വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് വേവുകളാണ് നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലേ നടത്താൻ കഴിയുന്നത് ഇതേ മോഡലിൽ തന്നെ വെക്ടർ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ ദി ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കൺസെപ്റ്റ്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ പലതിനും പലതിനും അതിൻ്റേതായ അടിസ്ഥാന കൺസെപ്റ്റ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയും അപ്പം എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓവർ ദി ഫീൽഡ് ആർ എന്താണ് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് ദിസ് ഈസ് എ വൺ ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓക്കെ ഇതൊരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതായത് ഒരു എലമെൻ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസ്ട്ര ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും ആറിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെയും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതൊരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടാമത്തത് ആർ ടു ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേർഡ് പെയർ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓവർ ദി ഫീൽഡ് ആർ അതും എന്താണ് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ ദി ഫീൽഡ് ആർ ഫീൽഡ് ആർ റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് ഏത് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറിൽ ആർ ടുവിലുള്ള ഏത് എലമെൻറ്റിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് സ്കേല അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ലീനിയർ കോം ഇല്ലേ സ്കേല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ടു ഡയമെൻഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ബേസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ ടു ആർ ആർ എൻ ആർ എൻ ജനറൽ കേസ് ആണ് ആർ എൻ എൻ ടപ്പിൾസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓവർ ദി ഫീൽഡ് ആർ അതൊരു എൻ ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ ദി ഫീൽഡ് ആർ ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാ നാലാമത്തത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ദി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഓവർ ദി ഫീൽഡ് ആർ അതും ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കണ്ടിന്യൂസ് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയും പറയാം ഓക്കെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൺ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഓവർ ദി ഫീൽഡ് ആർ അതും എന്താണ് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ഓൺ ദി ഇൻ്റർവെൽ ക്ലോസ് ടു ഇൻ്റർവെൽ എ ബി അതും എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ഓൺ ക്ലോസ് ഡ് ഇൻ്റർവെൽ എ ബി എന്താണ് വിച്ച് ഈസ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ ദി ഫീൽഡ് ആ നിങ്ങൾ ഈ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഈ രണ്ടെണ്ണോ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഫംഗ്ഷണൽ അനാലിസിസിന് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുവകകളാണ് ഇതൊക്കെ പല എക്സാമ്പിളുകളിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വസ്തുവകകളാണ് ഈ കുഞ്ഞാപ്പുകൾ രണ്ടുപേരും ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ഓൺ ദി റിയൽ നമ്പറിലും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ഓൺ ദി ഇൻ്റർവെൽ ക്ലോസ് ഡ് ഇൻ്റർവെൽ എ ബി അടുത്തത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോളിനോമിയസ് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ആണ് വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ സ്പേസിന് വേറൊരു പേരും ഉണ്ട് ലീനിയർ സ്പേസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ സെറ്റ് 
ഇപ്പം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ഇപ്പം എ എൻ എക്സ് എ വൺ അല്ലേ എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ എൻ എക്സ് എൻ അപ് ടു എൻ ഡാമിൻ അപ് ടു എൻ പവേഴ്സ് വരെയുള്ള പോളിനോമിയലെ കളക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെന്താണ് വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് ആ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ അങ്ങനെ എടുത്താലും അതാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോളിനോമിയൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര അതായത് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അതായത് പവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോവാം ദാറ്റ് മീൻസ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് ഒരു ഇൻഫൈനിറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് ഓക്കെ കാരണം അവിടുത്തെ എലമെൻറ്റുകൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി എലമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് അതിലുള്ള ഓരോരോ മെമ്പർമാരെയും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഓക്കെ പല എലമെൻറ്റുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അഞ്ചാമത്തതും ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതും ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് വെക്ടർ സ്പേസും ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാനുണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പി എൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോളിനോമിയൽസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ വിത്ത് റിയൽ കോഫിഷ്യൻ ഈസ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ ദി ഫീൽഡ് ആ ഇത് പക്ഷേ എൻ ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ അപ്പം എക്സ് വൺ എ സീറോ കോമ അല്ലെങ്കിൽ വൺ കോമ എക്സ് കോമ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ കോമ എക്സെട്ര എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലുള്ള എലമെൻറ്റുകളൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു എൻ ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇത് ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എം എൻ അല്ലേ അതായത് എം ബൈ എൻ മെട്രിസസ് വിത്ത് റിയൽ എൻട്രീസ് അതും എന്താണ് മെട്രിക് സ്പേസ് ആണ് ഓക്കെ ഓവർ ദി ഫീൽഡ് ആർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഓതറിൻ്റെ വ്യൂ ഓഫ് പോയിൻറ്റും നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഓതേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കൺസെപ്റ്റ്സുകൾ അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ്സുകൾ പറഞ്ഞതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടോന്നാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ലീനിയർ സ്പേസ് ആൻഡ് നോംഡ് സ്പേസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് അതായത് പാഠഭാഗത്തിലേക്കാണ് ഫംഗ്ഷണൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വെക്ടർ സ്പേസ് അതിന് എക്സാമ്പിളുകൾ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അതിൽ ചില എക്സാമ്പിളുകളിലും അതിലേക്കും കൂടുതൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലീനിയർ മാപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അവിടെ ലീനിയർ ആൾച്ചുപ്രയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സംഭവമാണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിലെ ഇന്നൊന്നും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എവിടെ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് അല്ലേ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ട് എവിടെ നിന്നും ഇ വണ്ണിൽ നിന്നും ഇ വൺ ഈസ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് ഇ ടു അനദർ വെക്ടർ സ്പേസ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്രം ഇ വൺ ടു ഇ ടു അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ലീനിയർ ലീനിയർ മാപ്പ് എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഫോർ എവരി ഓക്കെ അതിന് ഈ ലീനിയർ മാപ്പ് എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ഇ വണ്ണിൽ നിന്നും രണ്ട് വെക്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടു സ്കേലാർസ് ഫീൽഡിൽ നിന്നും ടു സ്കേലാർസ് എ കോമ ബി ടു സ്കേലാർസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദീസ് കണ്ടീഷൻ എ ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു എ എ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എ ഓഫ് വൈ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലീനിയർ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലീനിയർ
a of y um e2 il ulla element aanu x um y um maatrana e1 il element appo ivide sadhikkande idu appo e1 and e2 nu parayna ee randannam linear space allengil vector space over the field f oru same field il aayirikkanam different field il aanu engil namakku endu cheyan kayyula which is not possible kaaranam endu konde ഇതിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം വേറൊരു മാപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫീൽഡ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ലീനിയർ മാപ്പ് എപ്പോഴും സെയിം ഫീ അതായത് രണ്ട് ഒരു മാ ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ സ്പേസിൽ നിന്നും ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ സ്പേസിലേക്കാണെങ്കിൽ കൂടി സ്പേസ് വെക്ടർ സ്പേസുകൾ മാറ്റണ്ടാവും പക്ഷേ സ്കേലാർ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് മാറില്ല രണ്ടിനും സെയിം ഫീൽഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ലീനിയർ മാപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ലീനിയർ മാപ്പ് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഐസോമോർഫിസത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലീനിയർ മാപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെറും ടൂളുകൾ മാത്രമാണ് അതായത് ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസിന് ആവശ്യമുള്ള ബേസിക് ടൂളുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് അതും ഈ ബുക്കിന് ഓതേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾക്കും ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ ബുക്കാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സുകളും ബേസിക് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വേറൊരു ബുക്കാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ഭാഗ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗത്ത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കും അപ്പം ഈ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് മാറിയത് കൊണ്ട് പുതിയൊരു മെത്തഡോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കേണൽ ആൻഡ് ഇമേജ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് ഓക്കെ കേണൽ റേഞ്ച് കേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സീറോസിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സീറോസിനെയാണ് നമ്മൾ കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയർ മാപ്പിൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സീറോസ് ദാറ്റ് ഈസ് കേണൽ എ കേൺ എ അല്ലേ കേണൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇ വൺ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ വൺ സച്ച് ദാറ്റ് എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അതായത് ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ സീറോസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീനിയർ മാപ്പിൻ്റെ സീറോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് അതാണ് പറയാൻ നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എം ഓഫ് എ എന്നാണ് അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ വൺ അല്ലേ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ എക്സ് എ ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ വൺ ഇ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇ ടുവിലുള്ള എലമെൻറ്റുകളുടെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നത് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് റേഞ്ചും ഓക്കെ റേഞ്ചും പറയാറുണ്ട് ഇമേജും പറയാറുണ്ട് റേഞ്ചിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റേഞ്ച് പറയുക അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇമേജ് ഓഫ് ഇ വണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുക കേട്ടോ അതുപോലെ ഇമേജ് എന്ന് ഇമേജ് ഓഫ് ഇ വണ്ണിനെയാണ് സത്യത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ ഓഫ് ഇ വണ്ണിനെയാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ എന്ത് പറയുക റേഞ്ച് എന്ന് പറയാം ഇമേജ് ഇമേജും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഞ്ച് റേഞ്ചും ഇയും ഇത് അതുപോലെ തന്നെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടും ഇമേജ് ഓഫ് എന കുഴപ്പമില്ല കാരണം എ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇ വണ്ണിൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ എ ഓഫ് ഇ വൺ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ വൺ അപ്പം കേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സീറോസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സീറോസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ സ്പേസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പറയാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു നോട്ടുണ്ട് അതായത് സെറ്റ് കേണലും അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് ഇമേജ് ഓഫ് എയും ദം സെൽഫ്സ് എ ലീനിയർ സ്പേസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ലീനിയർ ആൾച്ചിബ്രയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് കേണൽ കേണൽ ഓഫ് എ മാപ്പ് ലീനിയർ മാപ്പ് ഈസ് എ സബ് സ്പേസ് ഓഫ് അല്ലേ ഇ വൺ ഇ വൺ ആണ് ഇ വണ്ണിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് ആര് കേണൽ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു സബ് സ്പേസ് ഓഫ് ഇ വൺ ആണ് സബ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദറ്റ്
എന്താണ് ലീനിയർ സ്പേസ് ആണ് ഓക്കെ ആ നോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോമോർഫിസ് ആണ് ഇവിടെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് പോയത് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഐസോമോർഫിസത്തിൻ്റെ കൺസെപ്ഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ലീനിയർ മാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഐസോമോർഫിസം എന്ന് പറയുക ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് വേറൊരു ട്രിക്കിയാണ് അതായത് ഒരു ലീനിയർ മാപ്പ് എ ഫ്രം ഇ വൺ ടു ഇ ടു ഇവിടെ എന്താണ് എ വണ്ണും ഇ ടുവും ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ ദി ഫീൽഡ് എഫ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ ലീനിയർ മാപ്പ് ഐസോമോർഫിസം ആവണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കേണൽ ഓഫ് എ ഈക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കണം സീറോ സീറോ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ സെറ്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് സീറോ അല്ലേ നോ എം ടി സെറ്റ് അല്ല സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ എലമെൻ്റ് അതായത് അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലേ വെക്ടർ സീറോ എന്ന് പറയാം മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കോഡമൈൻ മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഈ ടു ഫുള്ളായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഐസോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഈക്വാലൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഏതിന് ബജറ്റീവ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടുവിന് ഈക്വാലൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം എ ഈസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ലീനിയർ മാപ്പ് ആണ് എങ്കിൽ എ ഈസ് എ ഐസോമോർഫിസം ഓക്കെ അങ്ങനെയും പറയാം ഇനി അടുത്തത് ലീനിയർ സ്പേസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മളുടെ ബുക്കിലുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള എക്സാമ്പിളുകളും ഇവിടെ ഉള്ള എക്സാമ്പിളുകളും മറ്റത് ഇത് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് മുമ്പത്തതും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് മറ്റതാണ് ഈസി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് മറക്കരുത് കാരണം ഇത് നമ്മളുടെ മുഴു നീളെ എക്സാമ്പിളുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങളോട് ഫൈൻ ദി എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദി ലീനിയർ സ്പേസ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സ്പേസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫൈനേറ്റ്ലി ജനറേറ്റഡ് സ്പേസോ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നാമത്തത് എസ് ചാർ എസ് ചാർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സീക്വൻസ് വിത്ത് ഫൈനൈറ്റ് സപ്പോർട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് സീക്വൻസ് സ്പേസസ് ആണ് അതായത് എസ് ചാറിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സീക്വൻസ് ആ സീക്വൻസിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് നോൺ സീറോ ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ് വൺ കോമ വൺ ബൈ ടു കോമ വൺ ബൈ ത്രീ കോമ എക്സെട്ര വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡിന് ശേഷം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കോമ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ സീറോ കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്ത് കൊടുത്തു സീറോ കൊടുത്തു അപ്പം എന്താണ് സത്യത്തിൽ അതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡിന് ശേഷമുള്ളൊക്കെ ഫുള്ള് സീറോ അങ്ങോട്ടുള്ള സീക്വൻസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ടേമുകളൊക്കെ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ടേംസ് മാത്രം എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈനൈൻസ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എന്താണ് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഈ സീക്വൻസിലെ അല്ലെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ വൺ കോമ സീറോ സീറോ വണ്ണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ സീറോ അതെന്താണ് ഒരൊറ്റ എലമെൻറ്റ് ഒരൊറ്റ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് അതായത് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ നോൺ സീറോ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ഇത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് ചാറിനെ കൊണ്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഇവിടെയൊക്കെ എന്തെയും നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സി സീറോ സീക്വൻസ് അതായത് സി സീറോ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സീക്വൻസ് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ അതായത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് വൺ കോമ വൺ ബൈ ടു കോമ എക്സെട്ര വൺ ബൈ എൻ അല്ലേ വൺ ബൈ എൻ സീക്വൻസ് വൺ ബൈ എൻ കൺവേജസ് ടു സീറോ സീറോയിലൊക്കെയാണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ മോഡലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു എൻ കൺവേജസ് ടു സീറോ വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ കൺവേജസ് ടു സീറോ അതേ മോഡലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള എന്തുണ്ട് സീക്വൻസുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ്
അവിടെ ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം എസ്റ്റാർ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം സി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം സീനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ സീനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺവേർജൻ സീക്വൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ക്യാപിറ്റൽ സി എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൺ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ക്യാപിറ്റൽ സി ഓഫ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി ആണ് എന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം മുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം അതേമാതിരി തന്നെയാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺവേർജൻ സീക്വൻസ് ഓക്കെ അതും എന്താണ് ഒരു ലീനിയർ സ്പേസ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എൽ ഇൻഫിനിറ്റി സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഇൻഫിനിറ്റിയും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എൽ ഇൻഫിനിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഇൻഫിൻ ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻഡെക്രബിൾ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത് പോട്ടെ അപ്പം എൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് എവ്രി ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ഈസ് കൺവേർജൻ അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് റിയൽ നമ്പർ റിയൽ അനാലിസിസിനും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പോളജി ഇതിലുണ്ടോ അറിയില്ല ആ റിയൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എവരി കൺവേർജൻ സീക്വൻസ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ബട്ട് എവരി ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് നീഡ് നോട്ട് ബി കൺവേർജസ് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാ വൺ കോമ മൈനസ് വൺ കോമ എക്സെട്രാ വൺ കോമ മൈനസ് വൺ കോമ വൺ കോമ മൈനസ് വൺ കോമ എക്സെട്ര അതിൻ്റെ സബ് സീക്വൻസ് കൺവേർ ചെയ്യാം പക്ഷെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസ് എന്തായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കൺവേ ചെയ്യില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് പക്ഷെ ബൗണ്ടഡ് ആണത് കാരണം എന്താണ് മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഐസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എ വൺ വൺ ആണ് എ ടു എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ മോഡുലസ് എടുത്താൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ വണ്ണിൻ്റെ അറ്റം ചെറുതോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിന് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അത് ബൗണ്ടഡ് ആണ് പക്ഷെ എന്തല്ല കൺവേർജൻ്റ് അല്ല ഓക്കെ അതുപോലെ അപ്പം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി എൽ ഇൻഫിനിറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് സ്പേസ് ആണ് സി എന്ന് കിട്ടും സീൻ്റെ സബ് സ്പേസ് ആണ് സി സീറോ എന്ന് കിട്ടും സി സീറോൻ്റെ സബ് സ്പേസ് ആണ് സ്റ്റാർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് എത്തത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സീക്വൻസ് എസ്സിനെ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സീക്വൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ്സെട്ടോ അതൊക്കെ ഓർക്കണം ക്യാപിറ്റൽ എസ് വേറെ പെട്ടി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ സെറ്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ്സിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സീക്വൻസ് ഓക്കെ അതും എന്താണ് ഒരു സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി സി സീറോൻ്റെ സബ്സെ സബ് സ്പേസ് ആണ് എസ്റ്റാർ എന്നും എസ് സീൻ്റെ സബ് സബ് സ്പേസ് ആണ് സി സീറോ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ സബ് സ്പേസ് ആണ് സി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എസിൻ്റെ സബ് സ്പേസ് ആണ് എൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സീക്വൻസ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ഇവിടെ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺവേർജൻ സീക്വൻസ് ഇവിടെ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺവേർജിങ് സീക്വൻസ് ടു സീറോ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സീക്വൻസ് വിത്ത് നോൺ ഫൈനൈറ്റ്ലി നോൺ സീറോ എലവൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് അല്ലേ അതായത് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ഇ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ വെക്ടർ സ്പേസിൽ എലമെൻറ്റുകൾ എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു കോമ എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ആ വെക്ടർ സ്പേസിൽ എലമെൻറ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വെക്ടർ സ്പേസിൽ എലമെൻറ്റുകൾ ഒന്നെങ്കിൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്
അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെറ്റിന് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സൈസ് സജിത വൺ ഇ വൺ ടു എൻ അല്ലെ ആ സെറ്റിന് നമ്മൾ പറയും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സെറ്റ് ഇനി ഇതിലെ സം എലമെൻസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സംഭവം എ ടുവും എ ഫോറും ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എ ത്രീയും ഏട്ടനും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏ എയ്റ്റും എ ഹൺഡ്രഡും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ആ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അതായത് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അതായത് സം എ ഐസ് നോൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എങ്കിൽ സം എ ഐസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ട് എ ഐസ് എങ്കിലും സീറോ നോട്ട് നോട്ട് സീറോ ആയാൽ മതി ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം അപ്പം എന്താണ് അതിനെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്നല്ല പറയുക ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയണ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓൾ എ ഐസ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എ വൺ സീറോ ആവണം എ ടു സീറോ ആവണം എക്സെട്രാ എ എൻ സീറോ ആവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കൊരു ചെയ്യണം ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇതിന് വിത്തൗട്ട് പ്രൂഫ് നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഇല്ല കാരണം ബേസിസ് എലമെൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിസിന് കൺസെപ്റ്റ്സ് ബേസിസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സൈസ് വൺ ടു എൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റിനെ ഞാൻ എടുത്തു അത് മാക്സിമൽ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റ് ഇൻ എ വെക്ടർ സ്പേസ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ആ സെറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ വെക്ടേഴ്സിനെയും അതായത് ഇതിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പർമാരെയും എല്ലാ വെക്ടേഴ്സിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു ആർ ടു എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആർ ടുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ബേസിസ് എലമെൻറ്റ്സ് വൺ കോമ സീറോയും സീറോ കോമ വൺ ടു ആണ് അപ്പം അവിടെ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ എന്താണ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ അത് അതെന്താണ് ഒരു ബേസിസ് ആണ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റും ആണത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ബേസിസിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഉണ്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ ആ വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ബേസിസ് എലമെൻസ് എൻ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഡീം ഇ എന്ന് പറയും ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഇ ഈക്വൾ ടു എൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു വെക്ടർ സ്പേസിലെ ഏതൊരു എലമെൻറ്റിനെയും നമുക്ക് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് യുണീക്ലി ഓക്കെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബേസിക് വെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇനി അടുത്തത് കോഷ്യൻ സ്പേസ് ആണ് കാരണം നമ്മളുടെ ഇതിൽ കൂടുതലും പഠിക്കാനുള്ളതിൽ ഏതൊരു സ്പേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടുത്തത് തിയറും പോവുക കോഷ്യൻ സ്പേസിലേക്കായിരിക്കും ഒരു സബ് സ്പേസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പേസിനും അതിൻ്റെ ക്ലോസ്ഡ് സബ് സ്പേസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സബ് സ്പേസോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ വേഗം കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് കോഷ്യൻ സ്പേസ് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് കോഷ്യൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ് സബ്സെറ്റുകളുടെ ഒരു ക്ലാസ് അല്ലേ ക്ലാസ് കൺസെപ്റ്റ്സിൽ നിന്നും വന്നതാണ് അപ്പം എന്താണ് കോഷ്യൻ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ കോസെറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോഷ്യൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് കോസെറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് കോസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് ഓക്കെ ക്ലാസ് എക്സ് എന്നാണ് ഇതിന് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എക്സ് എന്നല്ല പറയുക ക്ലാസ് എക്സ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് എക്സ് എന്നതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന
അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് പ്ലസ് ഇ വൺ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ കോസെറ്റ്സ് ഇനി ഇവിടെ ക്ലാസ് അതായത് കോസെറ്റ് വൈ ആണ് എങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൈ പ്ലസ് ഇ വൺ സച്ച് ദാറ്റ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ഇ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇത് കോഷ്യന്റ് സ്പേസും ഒരു ഈ വെക്ടർ സ്പേസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓവർ ദി ഫീൽഡ് ഏതാണോ ഫീൽഡ് ഫീൽഡിന്റെ മുകളിൽ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വെക്ടറിനെയും അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സിനും ഓക്കെ ചെറിയ സബ് സ്പേസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു വെക്ടേഴ്സ് എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു കോമ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ടു ദി സബ് സ്പേസ് ഇ വൺ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇ വൺ അല്ലേ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ട് ടു അല്ലേ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സബ് സ്പേസ് എന്നതാണ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇ വൺ ആരോ മാർക്ക് റിട്ടേൺ പോകുന്ന ആരോ മാർക്കിനെ കൊണ്ട് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ് സ്പേസ് ആണ് ഈ ബുക്കിൽ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ റിലേറ്റീവ് ടു ദി റിലേറ്റീവ് ടു ദി സബ് സ്പേസ് ഇ വൺ ആണ് എങ്കിൽ ആവണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ സിഗ്മ ഐ ഇക്കൾ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ എക്സ് ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഇ വൺ വ എ വൺ കോമ എ ടു കോമ എക്സെട്ര ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും എന്തായിരിക്കും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ എസ് ആർ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എങ്കിൽ ഇ വണ്ണിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇ വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുകയും വേണം എ വൺ എ ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം സീറോ ആവുകയും ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു കോമ എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ആർ റിലേറ്റീവ് ടു ദി സബ് സ്പേസ് ഇ വൺ ഓക്കെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ റിലേറ്റീവ് ടു ദി സബ് സ്പേസ് ഇ വൺ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അടുത്തതൊരു തിയറമാണ് ആ തിയറം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ അടുത്തത് നമുക്ക് നോമൽ സ്പേസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫങ്ഷനലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഫങ്ഷനലിൻ്റെ നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള വാക്കുകളും ഭംഗിയുള്ള റിസൾട്ടുകളും കൊണ്ടും അമ്മാനമാടാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അടുത്തത് ഒരു തിയറം ഉണ്ട് ആ തിയറം അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു ചടുപ്പുണ്ടാവും ഇത്രയും ടൈം തന്നെ ഓക്കെ താങ്ക്